La sfida di Domenico è calabrese ma vive a Londra, affetto da una patologia ai reni per sensibilizzare i cittadini su questo tema, decide di intraprendere un viaggio in bici per 2700 km. Ecco la sua storia. Londra da nove anni e che è affetto da una patologia al rene per sensibilizzare i cittadini su questa malattia ha deciso di intraprendere un viaggio in bicicletta di 2700 km. Vive a Londra da oltre nove anni. Dopo questa piccola vetrina di telegiornale andiamo nel video. Siamo al 2 giugno, il giorno della partenza finalmente è arrivato. Sono le 5 del mattino, cerco di parlare piano perché mi pare c'è gente che dorme qui. La bicicletta è pronta per uscire, mancano le borse ma le metterò tra un attimo. La settimana prima della partenza è stata abbastanza impegnativa, ho fatto delle prove di camping in tenda nel giardino di casa della mia ragazza, poi abbiamo fatto un barbecue dedicato alla mia partenza qui giù nel Kent. Ci siamo incontrati anche con degli amici nel pub, nel bar, per festeggiare insomma la mia partenza. Ho dato anche le dimissioni ai miei due lavori e mi hanno dedicato una piccola festicciola con prosecco e torte, quindi thank you very much Ebru, thank you very much Lucas e Fadime e all of you guys. E l'ultimo saluto also to the guys of my main job, thank you very much guys, I miss you so much, but now let's get started into the trip. Start to put on the bags on the bike. Ok, torna il final, uh, adesso è. That's the final build of the bicycle. It will look like pretty much like this until I uh, reach Italy. Let's start. Allora, sono appena uscito di casa. Siamo in direzione Dover. C'è già un po' di traffico, sono le 5 e mezza del mattino. Londra è già molto trafficata. Allora, la giornata la iniziamo già con grandi energie, una bella sporta di croissant, pane al cioccolato, caffè, ma Simon sembra avere, it looks like he has some troubles with his uh, tubeless uh, tires, which I'm really skeptical about this tubeless, <laughs> but let's see. <laughs> allora, non volevo dirlo, ma alla fine il mio scetticismo si è rivelato essere vero, perché alla fine il caro Simon ha deciso di mettere dentro la camera d'aria. We are struggling at the moment. To remove the tire because the sealant is so strong that uh, it's still impossible to remove it. Abbiamo perso una mezz'ora purtroppo e eh, non abbiamo nemmeno risolto. La gomma è bloccata al cerchio, non riusciamo a toglierla fuori per inserire la camera d'aria, quindi abbiamo deciso di proseguire un po'. Bene, nulla da fare, non riusciamo a ripararla. Dobbiamo fermarci ogni 5 minuti a, a rigonfiare la ruota perché continua a perdere in una maniera incredibile. È ancora presto, quindi dobbiamo aspettare almeno un'altra ora che riapra qualche negozio per poterla aggiustare definitivamente. So far in one hour and a half we did 5 km, so I think by mid August. September <ride> a Shigetsu Calabria for sure <ride> almeno male che Londra è sempre umida almeno posso lavarmi le mani nell'erba sicuramente sarà un misto di umidità e pipì di cani però funziona mani pulitissime via what's your name? Juan Juan, we found Juan from Mallorca, from the beautiful island of Mallorca. Guys, all the best. You have a big balls to do this travel. <laughs> Thank you very much. You have my support, guys. All Thank the best much. for your journey. Thanks a lot. So we're now waiting with Simon to get repaired his puncture to <laughs> half roads. <laughs> Hopefully we get that fixed and we should get by tonight down to Dover. But so far, so good. It's okay. Slowly, slowly. Let's get repaired. He had a wheel. <laughs> we got it done finally. That is the question. I'll ask, get you to dive on. <laughs> At least. Did you hit, did you record it? <laughs> yes, yes. <laughs> so if it doesn't, we're coming back here. I'm just going to charge it with the park. Finally, job done. We've been a few hours late, but that's okay. Never mind. We can still get to Dover before the sun sets. We can say that uh, the journey is starting now. We're going to start now? Yeah. Yeah, we're starting now. Yeah. So the sunglasses is going on. <laughs> Let's get serious and let's do some miles today. Let's get some miles in. Yep. Okay. 
avuto un po' di riflessioni finora diciamo siamo in viaggio da due ore qualcosa abbiamo fatto soltanto 30 km per il problema che abbiamo avuto prima della bucatura però adesso procede tutta alla grande la giornata è bellissima c'è il sole ci abbiamo ancora davanti un centinaio di chilometri riflessioni per quanto riguarda la bici pesante salite impegnative però si fa con una marcia molto leggera si fa volte ovviamente per fare pipì perché come sapete la mia malattia il farmaco che prendo più che altro mi fa urinare molto molto spesso per quanto riguarda il peso distribuito sulla bici potrei fare meglio sicuramente stasera distribuirò il peso in maniera un po più efficiente Otto gradi di dipendenza su questa salita, 9 adesso, è dura, mi immagino come passerò le Alpi. Facciamo una staffetta di, di barrette, la ah, famosa fa scendere. Non sporcate mai, eh. tazza nella tasca dietro, eh. e quando poi c'è il secchio di condizia, you throw in there, ok? Non littering on the road, guys. Anyway, I haven't said uh, who this guy is. Questa persona è il fratello della mia ragazza. E il motivo per cui me lo sono portato appresso è perché comunque Ruff sicuramente mi mancherà. Però siccome si somigliano tanto, ho pensato magari con una parrucca di notte potrei confondermi e un bacetto potrebbe scapparci. Do you understand what I say? No. No. <laughs> I say it. The reason why I brought you with me is because you're quite similar to Roof and you never know, at night I can get confused, maybe with a wig on, you know, maybe a kiss can fly somewhere there. <laughs> I'm not spooning them. <laughs> How beautiful is the countryside of England, uh, green when there is the sun, obviously, yeah, otherwise it's a dump. But when it's sunny, it's amazing. Devo dire che ho sottovalutato la fatica, eh. Io non ho mangiato appropriatamente questa mattina, so this morning. Insomma, energy drained out completely. Le energie sono proprio finite. Infatti mi sono appena fermato in questo negozietto a prendere un po' di frutta, un panino con le uova in modo da integrare un po' di proteine e un po' di sali minerali perché veramente è stata dura. Qua abbiamo soltanto fatto 50 km ma mi sento davvero stanco, quindi è il momento di mangiare. It's time to eat something and get some energy back on. Going to Italy. Oh yeah? Cycling. Mm -hmm. I went to Italy about mm, 1964. Oh yeah? On the bike. Nice. That was a long time ago. I was young then. Uh-huh. We went to Austria first, up the Brenner Pass, uh -huh. down into uh oh, good place to Brenner Brennero through mm. Bolzano, Trento. No, uh, Venice then. Oh yeah, okay, okay. I'll tell you something, mm -hmm. enjoy your young life because you get old very quickly. I know, I'm realizing it. Anyway, all the equipment's changed since I was cycling. Yeah, yeah I believe so. It's a lot so. better now. <laughs> Take care, sir. have a good time. Thank you, sir. Il Padrino. This is the High Street di Rochester. Una città abbastanza medievale, molto 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 suggestiva e carina. Allora, nel giro di 5 minuti è successo un bordello. In within 5 minutes everything happened. Mamma mia. So, first of all, I dropped the camera that my best friend Marco gave to me for this trip. I dropped it. I said that the case, quindi l'involucro è abbastanza danneggiato, però la telecamera funziona ancora. In più, ho perso le bandierine. Non c'è capito niente. Praticamente c'era una discesa abbastanza veloce con un po' di 
Toma di Stadio de Formata, Bumpy Roads, and I lost my flags. So now Simon went back to see if he can find it, otherwise it's fine, I'm gonna buy some different ones. Simon managed to find it, lovely. <laughs> Devo dire comunque che countryside inglese è molto molto bello, eh? specialmente quando è soleggiato. E vi raccomando, eh, cliccate sul bottone subscribe su YouTube, così mi aiutate in modo che gli algoritmi di YouTube suggeriscano i miei video alle persone interessate di bicicletta e non. In modo che tutti possano godersi questo viaggio sfacchinata. Quindi se volete vedere i miei video, e volete vederli, iscrivetevi sul mio canale YouTube. Eh. Allora. Mentre per le fotografie su Instagram. Ah, so this is my fuel, questa è la mia benzina. E comunque devo dire, devo dire che il mio corpo consuma abbastanza, eh. faccio un litro all'ora. Ah, con l'imbrunire inizia anche a fare fresco, eh. infatti mi sono messo di nuovo la giacca perché... Londra, anche d'estate è così, durante il giorno un caldo pazzesco, so during the day very hot and then towards the sunset or at night it starts to get cold again, fa freddo. 90, 90 km so far, another 40 roughly and I should get to Dover. Okay. 10k, it's okay, we can do it. Don't give up, Simon, ah, come on. <laughs> Mancano gli ultimi solo bunch of meters now until we arrive and destroy it. Oh, sono distrutto. Mancano ormai soltanto 50 metri dopo 144 km. 11 ore di bici, tre imprevisti, salite, sole, freddo, sono finalmente quasi arrivato. Ah, mamma mia, mamma mia. Uh. We made it. Finally made it. After 11 hours, 11 ore, we finally made it. I'm tired, I'm sono cotto come non mai. Too many hills. Done before 150-160 km, ma non constantly in uphill. Quindi non costantemente in salita, non ho fatto 150-160 km, ma così è stato devastante. Ora vado direttamente a mangiare qualcosa a volo a volo, una bella doccia e vado a letto perché domani mattina alle 5 e mezza c'ho il traghetto per la Francia. E si inizia, sì perché il viaggio non lo sento ancora, nel senso sono, sono ancora in Inghilterra, quindi mi sembra un'uscita normale. Però da domani che sarò in Francia, allora sì che potrò dire che the trip starts. Let's get it started. And remember, subscribe to my YouTube for videos and Instagram for pictures. And remember to donate as well. Eh? PKD for English people and ARP per tutte, le italiane, per tutte le persone italiane. Quindi andate sul sito che troverete giù in descrizione con un semplice clic potete donare questi soldi all'ARP che saranno devoluti interamente per la ricerca di questa malattia e il supporto a tutti i pazienti Our well deserved food isn't it? Yeah. Oh, no. it should have been at 2 o'clock but <laughs> a bit late and look my tan as well sono un po' abbronzato abbronzatura strana Let's enjoy and then let's go to sleep. Bye bye.